ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் எல்லாமே ஒரு பேசிக் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து தியரியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமா இல்லையான்றது தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்லில் இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி நைன் பாயிண்ட் ஒன்று பார்த்துருந்தோம் இப்போ நைன் பாயிண்ட் டூ வந்திருக்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல படிக்கலாம் ஃபைண்ட் த ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைண்ட் த ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா முதல் விஷயமே தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னா என்ன ஓகே ஆங்குலர் தெரியும் Armstrong அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஓடிய வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூவை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ல சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு வேல்யூ சொல்யூஷன் வருவோம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் வெலாசிட்டி ஃபிஃப்த் அதே தான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி நியூக்ளியஸ் இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் ரிவால்வ் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரான் இது எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸை ரிவால்வ் பண்ணுது அப்போ இதனுடைய இது வந்து ஃபிஃப்த் ஷெல் ஃபிஃப்த் ஆர்பிட்டு கொடுத்துருக்கு இதனுடைய ரேடியஸ் நமக்கு தெரியும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென் டு த பவர் மைனஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் வி நோ தட் அண்ட் வி ஆல்சோ ஹாவ் த ரேடியஸ் ஈக்குவேஷன் அதுவும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இதெல்லாம் நமக்கு இருக்குது இப்போ இதில் இதனுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் என்ன பொதுவாக நம்ம லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்றத பி ஈக்குவல் டு எம் டைம்ஸ் வி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிஃப்த் சாப்டர் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரிஜிட் பாடிஸ் அப்படின்ற டாபிக்கில் நம்ம ஆங்குலர் மொமெண்டமுக்கும் டார்க்குக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அந்த அந்த ரிலேஷனில் வி ஃபவுண்ட் தட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் ஈக்குவல் டு ஆர் கிராஸ் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் ஆருக்கும் அந்த மொமெண்டமுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரின்றதையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது திஸ் வில் பி த மொமெண்டம் இப்போ இந்த ஒரு பட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இந்த டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது திஸ் வில் பி த மொமெண்டம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் சொல்லும் போது திஸ் வில் பி த மொமெண்டம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஸோ இது எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் டுவர்ட்ஸ் தட் சென்டர் பாயிண்ட் தான் அப்போ இந்த மொமெண்டமுக்கும் இந்த ரேடியஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன நைன்டி டிகிரி ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த மொமெண்டம் பிக்கும் இந்த ரேடியஸ் ஆருக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரினும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆர் பி சைன் தீட்டானு சொல்லியிருப்போம் பி அப்படின்றது மொமெண்டம் எம் வி இல்லையா ஸோ டார்க்குக்கும் இந்த ஆங்கிள் மொமெண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன் அதுதான் ஸோ இந்த இடத்துல அதை தாங்க ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இதை பற்றின உங்களுக்கு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா நம்முடைய சேனலில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆங்குலர் மூமெண்டம் அண்ட் டார்க் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணிங்களே நம்ம தான் வர போகிறோம் தமிழில் ரைட் ஸோ அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அப்போ ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்குலர் மூமெண்டம் கேட்குறாங்க இது ஏன் வழ வழன்னு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது எப்படி சார் வந்தது எங்கே வந்ததுன்னு கேட்பாங்க இல்லையா அதுக்காக ரைட் ஸோ வி ஆல்ரெடி நோ தட் எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைனா என் டைம்ஸ் ஹெச் பை டூ பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மொமெண்டம் இது என்னது ஆங்குலர் மொமெண்டம் அது வந்து நம்ம இப்போதான் சொன்னோம் ஆறு எம்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி கேன் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் தட் எல் ஈக்குவல் டு எம் வி ஆறு இது எல்லாமே நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டாபிக்ல இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி வந்ததுன்றதும் தெரியும் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் கேட்குறாங்க அப்போ இந்த எல்லுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு ஒன்று எம்வி ஆர் அப்படின்னு ஒரு ஃ
ஆப்வியஸ்லி தெரியும் மாஸ் எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நம்ம படிச்சுட்ருக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருந்து வி நமக்கு தெரியாது வெலாசிட்டி தெரியாது அப்போ வி கேன் நாட் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஆஸ் ஆஃப் நவ் அப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா என் அப்படின்றது வந்து அந்த ஃபிஃப்த் ஷெல் ஹெச்ன்றது அந்த பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் டூன்றது கான்ஸ்டன்ட் தான் பையுமே கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்போ அதை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தி ஆகணும் அப்ப நம்ம முதல் விஷயம் எல் ஈக்வல் டு என் ஹெச் பை டூ பை ரைட்டா அப்ப இந்த என்னுடைய வேல்யூ என்ன பிப்த் ஆர்பிட் ஹெச் உடைய வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜே எஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் டூ அண்ட் அடுத்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஏன்னா பையுடைய வேல்யூ ஸோ இப்போ இதை நம்ம எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதையெல்லாம் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக முடிக்க போகிறோம் இப்போ எப்படி பண்ணலாம் இதை வந்து த்ரீ ஒன் டைம் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஸோ டூ ஆலில் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது தான் எனக்கு இருக்குது அப்போது இந்த நியூமரேட்டரும் இந்த டினாமினேட்டரும் இருக்குது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் டிவிஷன் பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சம் மேக் இட் சிம்பிள் அப்படின்னா நம்ம லாகர் தான் போக போகிறோம் ஆஸ் யூஸ்வல் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் இன்டு ரைட் ஸோ ரைட் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் கேரி ஓவர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒன்று ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்போ மூணு டெசிமல் அப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம வைக்கிறோம் அப்போ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது கீழே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லாக் எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ லாக் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு இந்த புக்கு வாங்கி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த புக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் நாலு டிஜிட் தான் எடுக்கணும் அப்போ சிக்ஸ்டீனில் ஃபைவ் சிக்ஸை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு தான் சொல்லணும் அப்போ சிக்ஸ்டீனில் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீனில் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு வருது இல்லையா ஸோ என்ன வருது சிக்ஸ்டீனில் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் செவன் ஃபைவ்னும் அதனுடைய மீன் டிஃபரன்ஸும் சிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும் லெவனு ஒன்று ஸோ எயிட்டு நைனு ஒன்று டூ அப்போது டூ ஒன் நைன் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ டூ ஒன் நைன் ஒன்று நாலு டிஜிட் தான் எடுக்கணும் அஞ்சுலாம் எடுக்க முடியாது ரைட்டா ஓகே அடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அதாவது தேர்ட்டி ஒன்னில் ஃபோர் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் தேர்ட்டி ஒன்னில் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் நைன்னு இருக்குங்க ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு டிவைடு இல்லையா டிவைடு அப்படின்னா செப்பரேஷன் அப்போ இதில் இருந்து வந்து வி கேன் பாரோ ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் எயிட் திஸ் பிகம்ஸ் லெவன் அப்போ லெவனில் நைன் போயிடுச்சுன்னா டூ எயிட்டில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா டூ ஒன்னில் நைன் போகாது ஸோ பாரோ பண்ணுறோம் இங்கே இது என்ன ஆகிடும் இது ஒன் ஆகிடும் இது லெவன் ஆகிடும் மறுபடியும் இங்கே டூ இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்னில் ஃபோர் போகாது இது பாரோ பண்ணுறோம் இங்கே லெவன் ஆகிடுச்சு லெவனில் ஃபோர் போகுது லெவனில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு வந்து செவன் இருக்கு கரெக்டா ஸோ இது வந்து ஜீரோ தான் ஆல்ரெடி ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ வந்து ஜீரோ தான் தேர் இஸ் நோ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ இது வந்து இப்போ நம்ம ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் அப்போ டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது டென் டு த பவர் டேமில் எழுதணும் அப்போ பாயிண்ட் செவன் டூவில் ஆன்டிலாக் பாயிண்ட் செவன் டூவில் டூ டூ பார்க்கணும் பாயிண்ட் செவன் டூ எங்கே இருக்கு எஸ் பாயிண்ட் செவன் டூவில் டூ பாயிண்ட் செவன் டூவில் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ செவன் டூ பாயிண்ட் செவன் டூவில் டூவில் அதே மீன் டிஃப்ரென்ஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் அப்போ ஃபைவ் டூ செவன் ஃபோர் வருது ஸோ ஆன்டிலாக் அப்படின்றதுனால ஃபைவ் பாயிண்ட்னு எழுதுவோம் நம்ம உங்களுக்கே தெரியும் இதெல்லாம் ரூல் நான் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வீடியோஸும் இருக்குது நம்ம லாக் வந்து எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ விச் வி ஹேவ் அப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி இங்கே எழுத போகிறோம் ரைட் என்ன
ஸோ இதுதான் வந்து ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ ரெண்டாவது என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் வெலாசிட்டி ஃபார் ஃபிஃப்த் ஆர்பிட் ஃபிஃப்த் அப்போ அதனுடைய ரேடியஸ் நமக்கு தெரியும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்போ வெலாசிட்டி ரைட் ஸோ வி ஹேட் எல் ஈக்குவல் டு எம் வி ஆர் இல்லைனா எம் வி ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை டூ பை அதையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் வேல்யூ வரும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஏன்னா அந்த என் ஹெச் பை டூ பை உடைய வேல்யூ தான் இந்த எல் கரெக்டா அப்போ ஹவ் வி நீட் ஆர் ரேடியஸ் சாரி வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுனா இந்த எம்மும் இந்த ஆரும் இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ எல் டிவைடட் பை எம் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் எல் உடைய வலி இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை பார்த்தீங்கன்னா எம் ஆறு எம்ன்றது என்ன மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஒன்னு டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி அந்த வேல்யூவில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஆறுன்றது ரேடியஸ் ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டென் ஏன்னா ஆம் ஸ்ட்ராங் இருக்கு 11 ல 4 போயிடுச்சுனா 7 அப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு இதுல பவர் டம் பாத்தீங்கன்னா 10 to the power plus 7 அப்படினு இருக்கு சோ மிச்ச இருக்குது என்ன இந்த டம் இந்த டம் இந்த டம் சோ இத வந்து நீங்க ஒரு அசைன்மென்ட் எடுத்துக்கலாம் நீங்க இத வந்து ஒரு அசைன்மென்ட் எடுத்துக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் யூஷுவலா நம்ம லாக் எடுக்கிற மாதிரியே தான் ஏனா இப்போ லாக் எடுத்தா இன்னும் நேர ஆகும் சோ நீங்க பாத்தீங்கனா ஷார்ட் டைம் பீரியட்ல முடிஞ்சிரும் ஒன்றும் இல்லைங்க இது ரெண்டு லாக் எடுக்கிறீங்க சாரி மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் அப்போது இது லாக் எடுக்கிறீங்க இது மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு பிறகு ஒரு வேல்யூ வரும் அதுக்கும் லாக் எடுக்கிறீங்க இந்த வேல்யூ எழுதுறீங்க டிவிஷனில் இருக்குது செப்பரேட் பண்ணுறீங்க ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூவை நீங்கள் ஆன்டி லாக் எடுக்க போகிறீங்க ஆன்டி லாக் எடுத்தது அப்படியே எழுத போகிறீங்க ஸோ நீங்களும் வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே நான் கொடுத்தாச்சு இந்த லாஸ்ட் பார்ட் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா நீங்க ட்ரை பண்ணும் போது உங்களுக்கு புரியும் எல்லாமே நானே போட்டுட்டேன் அப்படின்னா அப்போ நீங்க எதுக்கு இருக்கீங்க சரியா ஸோ இதை பொறுமையா பாருங்க கான்செப்ட் வைஸ் ஐடியா எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே நான் உங்களுக்காக சொல்லிட்டேன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்